नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल का रेस्ट डी आई क्यू में आज हम सत्रह मई दो हज़ार बीस के नेशनल करंट अफेयर करेंगे और आज के करंट अफेयर की पीडियो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगी महाराज का पहला प्रश्न हाल ही में कोविड नाइन्टीन महामारी से मुक्त होने वाला यूरोप का पहला राष्ट्र कौन बना है हमारे ऑप्शन है स्लोवेनिया भारत फ्रांस रूस इसका आंसर है स्लोवेनिया स्लोवेनिया कोविड नाइन्टीन महामारी को आधारिक रूप से रोकने वाला यूरोप का पहला राष्ट्र बन गया है अब स्लोवेनिया ने अन्य यूरोपीय देशों से प्रवेश करने वाले लोगों पर सख्त प्रतिबंध लगा दिए हैं इटली ऑस्ट्रेलिया हंगरी और क्रोएशिया से जुड़े दो मिलियन से अधिक लोगों के देश में महामारी घोषित किए जाने के बाद कोविड नाइन्टीन के चौदह सौ चौंसठ मामले सामने आए हैं और एक सौ तीन लोगों की मौत हो चुकी है इसके अलावा सरकार ने कई प्रतिबंधों में छूट देना शुरू किया है जो बीमारी के प्रसार को कम करने के लिए लगाए गए थे सभी दुकानों और ड्राइविंग स्कूलों को भी अपनी सेवाएँ फिर से शुरू करने के लिए अर्जेंडी दे दी गई है स्लोवेनिया की राजधानी है लजुवल जाना इसकी मुद्रा है यूरो यहाँ के प्रधानमंत्री हैं जनेजा जनाजा हमारा अगला प्रश्न है हाल ही में अमेरिकी सशस्त्र सेना दिवस 2020 हज़ार बीस कब बनाया गया हमारा ऑप्शन 16 मई 15 मई 10 मई 11 मई इसका आंसर है 16 मई को हर साल मई महीने के तीसरे शनिवार को यूएस आर्मी फोर्स डे यानी अमेरिकी सशस्त्र सेना दिवस मनाया जाता है हर साल यह सोलह मई को मनाया जाएगा यह दिन अमेरिकी सशस्त्र बल में सेवा करने वाले पुरुषों और महिलाओं के सम्मान में मनाया जाता है यह दिन शस्त्र बलों द्वारा निभाए जाने वाली बहुमूल्य भूमिका के बारे में नागरिकों को शिक्षित करने एम शिक्षित करने में अहम भूमिका निभाता है सशस्त्र सेना दिवस अमेरिकी सेना की सभी छह शाखाओं का एक संयुक्त उत्सव है इसमें सेना वायुसेना अमेरिका की मरीन कॉर्प्स यूनाइटेड स्टेट्स मरीन कोर्ट्स गार्ड यू नेवी और हाल ही में गठित की गई स्पेस कोर्स भी शामिल है सशस्त्र सेना दिवस का इतिहास अमेरिकी राष्ट्रपति हेरी एस ट्रूबेन द्वारा सशस्त्र सेना दिवस को शुरू करने का प्रयास किया गया था 31 मा इकतीस अगस्त उन्नीस को रक्षा सचिव लुई जॉनसन ने अलग अलग सेना नौसेना मरीन कोर्प्स अमेरिटिक अमेरिकी तटरक्षक बल और वायुसेना के दिनों का आपस में तालमेल बनाने के लिए सशस्त्र सेना दिवस बनाने की घोषणा की थी पहला सशस्त्र सेना दिवस बीस मई उन्नीस को बनाया गया था सशस्त्र सेना दिवस की परेड वाशिंगटन के कमरटन में आयोजित की गई थी जॉन एफ कैनेडी ने साल उन्नीस में सशस्त्र सेना दिवस को राष्ट्रीय अवकाश घोषित किया था अमेरिका की राजधानी है वाशिंगटन डीसी इसके राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप और यहाँ की मुद्रा है अमेरिकी डॉलर हमारा अगला प्रश्न है हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा आत्मनिर्भर गुजरात सहाय योजना का शुभारंभ किया गया हमारा ऑप्शन है गुजरात महाराष्ट्र पश्चिम बंगाल में से कोई नहीं इसका आंसर है गुजरात राज्य में गुजरात सरकार द्वारा आत्मनिर्भर गुजरात सहाय योजना का शुभारंभ किया गया है इस योजना का उद्देश्य है ब्याज सब्सिडी ऋण संस्थगन सहित एक लाख रुपए तक का गारंटी रहित ऋण प्रदान करना है यह सभी सुविधाएँ राज्य के एक लाख से अधिक छोटे व्यापारियों सड़क विक्रेताओं और छोटे पेशेवरों के लिए शुरू की गई हैं सरकार ने तीन साल की अवधि के लिए ऋण लगभग पचास लगभग पाँच करोड़ रुपये का ऋण देने का लक्ष्य रखा है आत्मनिर्भर गुजरात सहाय योजना के तहत आठ परसेंट ऋण पर मिलने वाला दो परसेंट वार्षिक ब्याज पर उपलब्ध कराया जाएगा जबकि शेष छः परसेंट ब्याज राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाएगा इसके अलावा छः महीने की ऋण संस्थगन अवधि भी लाभार्थी को प्रदान की जाएगी जिसमें उसे इस दौरान मूल राशि के ब्याज का भुगतान करने की आवश्यकता नहीं होगी यथार्थ मूलधन और ब्याज का पुनः भुगतान ऋण मंजूरी के छः महीने बाद शुरू होगा आत्मनिर्भर गुजरात सहाय योजना के तहत ऋण सरकारी बैंकों जिला बैंकों और क्रेडिट सहकारी समितियों में लिखित आवेदन के माध्यम से उपलब्ध कराया जाएगा गुजरात के मुख्यमंत्री हैं विजय भाई रूपानी और राज्यपाल हैं आचार्य देवव्रत हमारा अगला प्रश्न है हाल ही में आदिवासी युवाओं को कौशल बनाने के लिए गोल कार्यक्रम का शुभारंभ किसने किया हमारा प्रश्न अर्जुन मुंडा अमित शाह विवेक जोर इनमें से कोई नहीं इसका आंसर है अर्जुन मुंडा ने केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्री अर्जुन मुंडा द्वारा डिजिटल प्रणाली के माध्यम से आदिवासी युवाओं को मेंटरशिप प्रदान करने के लिए गोल कार्यक्रम शुरू किया गया गोल की फुल फॉर्म है गोइंग ऑनलाइन एज लीडर्स गोल गोइंग ऑनलाइन एज लीडर्स कार्यक्रम जनजातीय कार्य मंत्रालय के साथ शुरू की गई फेसबुक एडी फेसबुक इंडिया की संयुक्त पहल है गोल कार्यक्रम का उद्देश्य डिजिटल मोड के माध्यम से आदिवासी युवाओं को सलाह प्रदान करना है और आदिवासी युवाओं की छिप युवाओं की छिपी प्रतिभाओं की खोज के लिए एक उत्प्रेरक के रूप में कार्य करना है इसे आदिवासी युवाओं का व्यक्तिगत व्यक्तिगत विकास उगार उस उनके समाज के विकास उत्थान में भी योगदान देगा कार्यक्रम के वर्तमान चरण में 5000 आदिवासी युवाओं को सशक्त बनाने का लक्ष्य रखा गया ताकि 
डिजिटल प्लेटफॉर्मो की पूरी अक्षमता के साथ साथ व्यापार करने के नए तरीकों को समझने तलाशने और घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से जुड़ने के लिए साधन मिल सके कार्यक्रम में दो मेंटीज के लिए एक मेंटर होगा जिसका उद्देश्य है दूरस्थ क्षेत्रों में अनुसूचित जाति युवाओं को अपनी अपने प्रतिपालकों के साथ साथ अपनी आकांक्षाओं सपनों और प्रतिभाओं को साझा करने के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्मों का उपयोग करने में सक्षम बनाना है फेसबुक के मुख्य कार्य अधिकारी हैं मार्क जुकरबर्ग इसका मुख्यालय कैलिफोर्निया अमेरिका हमारा अगला प्रश्न हाल ही में देवेश राय का जन्म हुआ वे कौन थे हमारा प्रश्न लेखक पत्रकार इतिहासकार इनमें से कोई नहीं इसका आंसर है लेखक लेखक के रूप में पांच दशक लिखने वाले दिग्गज बंगाली लेखक देवेश रोय का निधन हो गया उनकी उम्र तिरासी वर्ष थी उन्होंने उनके उपन्यास टेस्टा प्रेयर ब्रिस्टो ब्रिंटो के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया देवेश रोय की पहली पुस्तक जाजती थी और कई बंगाली दैनिकों में भी उन, उनका नियमित योगदान रहा है उन्होंने विभिन्न प्रसिद्ध पुस्तकों जैसे वोरिश वोरिशलर जोगन मोंडल मानुष खाउन मानुष खाउन कोरे कोना और समय 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 असमर वरिंटो आदि का लेखन भी किया था हमारा अगला प्रश्न हाल ही में अनिश उजमान का निधन हुआ है वे कौन थे हमारे प्रश्न साहित्यकार इतिहासकार लेखक पत्रकार इसका आंसर है साहित्यकार बांग्लादेश के प्रख्यात साहित्यकार और संख्याविद और प्रोफेसर अनिश उजमान का निधन हो गया है वह दो वह वर्ष दो से बंगाल वर्ष दो हजार बारह से बंगला अकादमी के अध्यक्ष थे वह एक सुंदरता सेनानी हो सेनानी थे और उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ भाषा आंदोलन में भी भाग लिया था प्रोफेसर अनी सुजमान ने अपने शानदार करियर में संख्याविद अकादमिक लेखक और सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में विभिन्न पुरस्कार प्राप्त किए उन्होंने उन्नीस में एक उन्सी पदक से भी सम्मानित किया गया था दो हजार चौदह में भारत सरकार द्वारा उन्हें पद्म भूषण पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका था अगला प्रश्न हाल ही में मेर एच डी कोविड नाइन्टीन डैशबोर्ड किस के द्वारा विकसित किया गया हमारा ऑप्शन आई गांधीनगर आई दिल्ली आई आई मद्रास आई बॉम्बे इसका क्वेश्चन आंसर आई गांधीनगर द्वारा आई गांधीनगर के शोधकर्ताओं द्वारा मेर एच डी कोविड नाइन्टीन डैशबोर्ड नामक एक इंटरेक्टिव कोविड नाइन्टीन डैशबोर्ड विकसित किया गया है डैशबोर्ड का उद्देश्य इस संकट के समय में अनुसंधान समर्थित निर्णय लेने के लिए हितधारकों और जनता को महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करना है यह इंटरेक्टिव डैशबोर्ड कोरोना वायरस के अनुसार डेस्टिंग की योजना बनाने में प्रशासन अस्पतालों और लोगों की सहायता करने में एक सक्षम है साथ ही लॉकडाउन के बाद भी विभिन्न प्रदर्शनों में सामुदायिक संक्रमण को रोकने में भी मदद कर सकता है मीर ए एच डी कोविड नाइन्टीन डेस्ट बोर्ड शहरी स्तर पर भी विभिन्न महामारी विज्ञान परिदर्श विशेषण विशिष्ट जानकारी प्रदान करता है और डिजिटल और जटिल सामाजिक और अत्याधुनिक महामारी फैलने वाले मॉडल के साथ पैटर्न को जोड़ता है यह ड्राइव थ्रो टेस्टिंग को लागू करने का निर्णय लिया जाता है तो यह शहर के सबसे महत्वपूर्ण इलाकों की जानकारी इधारकों के साथ साझा करने में सक्षम है हाल ही में कोरोना योद्धाओं के लिए थर्मल कोरोना कॉम्बैट हेड गियर किसने लॉन्च किया मेरा ऑप्शन दिल्ली पुलिस राजस्थान पुलिस रेलवे पुलिस इनमें से कोई नहीं इसका आंसर है दिल्ली पुलिस ने दिल्ली पुलिस ने इंडियन रोबोटिक्स सोल्यूशन आई के सहयोग से थर्मल कोरोना वायरस कॉम्बैट एड गियर नामक एक नया उपकरण लॉन्च किया है इस उपकरण को कोविड नाइन्टीन से फटलाइन कोरोना योद्धाओं को सुरक्षित रखने के लिए लॉन्च किया गया है यह अनूठा उपकरण पुलिसकर्मियों को 10 से 15 मीटर की दूरी से बड़ी संख्या में लोगों के तापमान का पता लगाने में सक्षम बनाता है और सोशल डिस्टेंसिंग के मानदंडों के मानदंडों का पालन करने में मदद करेगा थर्मल कोरोना कॉम्बैट हेड गियर फटलाइन कार्यकर्ताओं को अस्पतालों सुपर और भीड़ वाले क्षेत्रों जैसे सार्वजनिक क्षेत्रों में उनके संपर्क में आए बिना लोगों को स्कैन करने में सक्षम बनाएगा साथ ही इसमें केंद्रीकृत नियंत्रण केंद्र को सीधे लाइव इमेजरी भेजने की सुविधा भी होगी इसके अलावा दिल्ली पुलिस ने थर्मल कोरोना कॉम्बैट ड्रोन सी डी टी सी सी टी को लॉन्च किया गया है इस इसमें ड्रोन में लगे डे विजन कैमरा की मदद से कर्मियों की वास्तविक छवि को देखने में मदद मिल सकती है इसमें निर्देश देने के लिए लाउड स्पीकर भी लगा हुआ है हमारा अगला प्रश्न हाल ही में इंटरनेशनल डे ऑफ लाइट कब बनाया गया हमारा प्रश्न सोलह मई पंद्रह मई बारह मई इनमें से कोई नहीं इसका आंसर है सोलह मई को हर साल सोलह मई को प्रकाश के विज्ञान संस्कृति और कला शिक्षा एवं सतत विकास के साथ साथ चिकित्सा संचार और ऊर्जा के रूप में विविध क्षेत्रों में भी आम भूमिका निभाने के लिए इंटरनेशनल डे ऑफ लाइट दुनिया भर में मनाया जाता है इसके अलावा यह दिन उन्नीस में भौतिकी विज्ञान और इंजीनियर थियोडोर मेन मेम द्वारा लेजर के पहले सफल संचालन की वर्षगांठ का भी प्रतीक है इंटरनेशनल डे ऑफ लाइट को दुनिया भर में समाज के विभिन्न 
अक्षत्रों में उन गतिविधियों में भी शामिल होने में सक्षम बनाता है जो प्रदर्शित करता है कि विज्ञान प्रौद्योगिक कला और सांस्कृतिक यूनेस्कों के लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद कर सकते हैं अर्थ कैसे शांतिपूर्ण समाजों की नींव का निर्माण करते हैं यूनेस्को के महानिदेशक हैं और एंजोले हमारा अगला प्रश्न है हाल ही में किस राज्य के छात्रों को घर पर ऑनलाइन कक्षाएं प्रदान करने हेतु दूरदर्शन के साथ साथ जारी किए हमारे झारखंड महाराष्ट्र पश्चिम बंगाल हरियाणा इसका सही आंसर है झारखंड झारखंड राज्य सरकार ने छात्रों को घर पर ऑनलाइन कक्षाएं प्रदान करने के लिए दूरदर्शन के साथ भागीदारी की है दैनिक शिक्षा सामग्री झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद द्वारा डिजाइन की गई है इसे डीडी दूरदर्शन झारखंड में विशेष प्रसारण के माध्यम से सप्ताह के तीन दिनों के लिए सुबह दस से दो पर बारह बजे और दो पर एक से दो बजे तक प्रसारित किया जाएगा कक्षाएं ग्यारह मई से दस जून दो हजार बीस तक आयोजित की जाएंगी और प्रत्येक एरिया के आधार पर इसे आगे बढ़ाया जा सकता है यह कार्यक्रम कक्षा एक से कक्षा बारह तक के लगभग बयालीस लाख छात्रों को सीमित डिजिटल साधनों तक पहुंच प्रदान करेगा झारखंड की राजधानी है रांची इसके मुख्यमंत्री हैं हेमंत सेरोन और झारखंड के राज्यपाल द्रुपति मुर्मू हमारा अगला प्रश्न है हाल ही में भारत सरकार पश्चिम बंगाल सरकार और एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक ए द्वारा कितने मिलियन अमेरिकी डॉलर की परियोजनाओं के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हमारे एक सौ पैंतालीस अमेरिकी डॉलर एक सौ पचास अमेरिकी डॉलर एक सौ छियाठ अमेरिकी डॉलर इनमें से कोई नहीं इसका सही आंसर है एक सौ पैंतालीस अमेरिकी डॉलर भारत सरकार पश्चिम बंगाल सरकार और एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक द्वारा एक मिलियन अमेरिकी डॉलर की परियोजना के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य पश्चिम बंगाल में दामोदर घाटी कमान क्षेत्र में सिंचाई सेवाओं और बाढ़ प्रबंधन मिसदार करना है इसमें विवेकशील संपत्ति प्रबंधन के साथ साथ एक आधुनिक प्रबंधन सूचना प्रणाली को शुरू करने का करना भी शामिल होगा पश्चिम बंगाल प्रमुख सिंचाई और बाढ़ प्रबंधन परियोजना के शेष तत्व और भूजल के उपयोग को अनुकूलित करके लगभग दो पॉइंट सात मिलियन किसानों को लाभ मिलने की उम्मीद है यह बुनियादी ढांचे के पुनर्वास और आधुनिकरण के माध्यम से सिंचाई दक्षता में सुधार के द्वारा प्राप्त किया जाएगा यह कृषि उत्पादकता को बढ़ाने बढ़ावा देने के साथ साथ ग्रामीण क्षेत्रों में आय बढ़ाने के लिए बाढ़ प्रबंधन को भी मजबूत को भी मजबूत करेगा इस प्रकार यह निवेश किसानों की आजीविका में सुधार लाने और अक्षेत्रीय अर्थव्यवस्था को बढ़ा देने पर भी बल देगा यह परियोजना कुल एक मिलियन अमेरिकी डॉलर की है जो ए आई आई बी अमेरिकी मिलियन अमेरिकी डॉलर पश्चिम बंगाल सरकार एक अमेरिकी मिलियन अमेरिकी डॉलर और इंटरनेशनल बैंक फॉर रिक्वेस्ट कंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट आई बी आर डी एक सौ पैंतालीस मिलियन अमेरिकी डॉलर के बीच सहित पोषित है पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी और राज्यपाल हैं जगदीप धनखड़ एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के अध्यक्ष हैं जीन लिकुन महाराज का आखिरी प्रश्न हाल में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बल्लेबाज बाबर आजम को किस फॉर्मेट का कप्तान नियुक्त किया हमारा ऑप्शन वन डे टेस्ट टी ट्वेंटी एंड ए एंड सी इसका आंसर है ए एंड सी वन डे और टी का पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बल्लेबाज बाबर आजम को हाल ही में राष्ट्रीय टीम का वनडे और टी ट्वेंटी फॉर्मेट के लिए कप्तान नियुक्त किया गया है लेकिन अजहर अली टेस्ट कप्तान बने रहेंगे पाकिस्तान की राजधानी है इस्लामाबाद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हैं इमरान खान और इसके राष्ट्रपति हैं आरिफ अलवी दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप मेरे यूट्यूब चैनल करिस्ट डी को लाइक करें सब्सक्राइब करें और इसके बेलाइकन को दबा दें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलता रहे धन्यवाद दोस्तों